嗨，米拉桑，空气希望社长带你看日本。大家好，我是社长刘洋。提起日本的文化符号啊，动漫是绝对不可忽视的一个。还记得二零一六年里约奥运闭幕式上的东京八分钟吗？当大空翼、哆啦 A 梦这些二次元角色悉数登场时啊，全世界的观众都为之欢呼。日本动漫淋漓尽致地展现了它世界级的影响力。自上世纪五十年代以来啊，经历了七十多年的发展，日本动漫呢已经成为一种席卷全球的文化狂潮。而在整个日本动漫的发展历程里啊，有一座我们永远无法忽视的高山，也就是我们今天故事的主人公，被誉为漫画之神的手冢治虫。这位日本现代漫画的祖师爷，一生中创作了超过七百部作品，留下了约十五万张原稿。可以说是凭一己之力为日本漫画开创了一条异于欧美传统的发展之路。时至今日啊，手冢治虫的作品呢，仍然深深地影响着新生代的漫画家们。为了了解这位漫画之神的传奇人生，社长今天就特地来到了位于宝冢市的手冢治虫纪念馆。然后对面呢，就是之前社长在小林一三那期节目里介绍的宝冢歌剧院。大家是不是有问号了？难道手冢治虫跟宝冢歌剧院还有什么联系吗？别着急，我们进去了，慢慢聊。一个走手冢治虫原名手冢治，一九二八年十一月三日出生于日本大阪府丰中市，是咱们大阪人啊。五岁的时候呢，跟着父母搬到了兵库县保冢市生活。童年时期的手冢啊，由于体弱多病呢，经常遭到同学的欺负。但是幸运的是啊，他有一个善解人意的母亲和一个电影狂热爱好者的父亲。受父母的影响，手冢从小就对电影和漫画产生了浓厚的兴趣，尤其是对迪士尼这种动画片无比喜爱。上小学后啊，手冢为了让欺负他的同学对他刮目相看，便开始尝试自己画漫画。小学三年级的时候，他画的长篇漫画《淘气的阿生》在师生间颇受好评。除了画画之外啊，手冢还痴迷于采集昆虫，有时候在田间一抓就是一天。中学时，手冢还自制了昆虫杂志，在学校引起不小的轰动。日后呢，他所使用的笔名“志虫”“奥萨姆”也正是“步行虫”“奥萨姆”系的谐音。少年时期的手冢每天都沉浸于漫画和昆虫的快乐之中，但是这种快乐很快便被打破了。随着第二次世界大战的日趋惨烈，一九四四年学校停课，十六岁的手冢被派往兵工厂劳动。在此期间，他的双手呢因感染到细菌差点坏死，幸好遇到良医才得以保全。这段经历成为了手冢后来学习医学的动机。一九四五年八月十五日，手冢在收音机里听到了日本投降的消息。当晚呢，他独自搭乘电车，看着窗外战后的大阪结束了灯火管制，亮起了和平时代才有的灯光。他心想啊，活着真好。亲身经历了战争的无情，这让手冢治虫在之后的漫画创作中啊，融入了大量关于生命价值以及和平反战的探讨。同年，十七岁的手冢考取了大阪帝国大学，也就是现在的大阪大学的附属医学专门部。在医学部学习期间啊，手冢也没有放下过手中的画笔，隔年便在杂志上连载了自己的首部职业漫画作品《小马日记》，漫画之神就此正式出道，一边在医学部修业，一边当起了漫画家。哈、啊，现在在大阪大学的医学院里啊，还能看到手冢治虫当年念书的史料。正是在手冢治虫学医期间，诞生了一部划时代的漫画作品，那就是在一九四七年由漫画家九井七马策划，手冢治虫担任绘画的《新宝岛》。在此之前，人们所阅读的漫画形式呢，大多数是以短篇的四格漫画为主。但手冢愈发觉得这种套路局限性太大，总是讲不透故事。这时候啊，他想起了少年时期看的那些电影，一个念头出现在他的脑海中：为什么不能画出像电影一样的构图呢？于是，在这部《新宝岛》中，手冢运用了大量的分镜技巧，将变焦、广角、俯视等构图手法融入其中，并且以长篇幅形式出版。此作品一经推出，便轰动了整个日本社会，一共销售了超过四十万册，放到如今啊，也是非常可观的发行量。
，新宝岛的电影分镜让人们眼前一亮，这也直接影响了之后的日本漫画界。在手冢的创新下，日本漫画从这样变成了这样。这种纸上电影的表现形式啊，可以说是开创了日本漫画的一个新时代。手冢无疑可以被奉为日本现代漫画的开山鼻祖，而当时的他呢，年仅十九岁。新宝岛的成功让手冢治虫一炮而红。此后，从一九四八年到一九五一年的几年间，手冢呢又陆续推出了多部畅销作品，其中知名度比较高的就有被称为科幻三部曲的《遗失的世界》《大都会》《未来世界》。以及这部以非洲大草原为背景的《森林大地》，《森林大地》讲述了一只被人类抚养大的小白狮 Leo， 经历了种种磨难之后呢，最终成为了百兽之王的故事。这部漫画生动地表现出非洲大陆的自然风光，通过探讨原住民与殖民者之间、动物与人类之间的矛盾，淋漓尽致地渲染了对生命的崇敬与热爱这一主题。对于手冢来说，创作《森林大地》的过程是极其不容易的，因为在一九五零年，《森林大地》刚刚诞生的那个年代啊，对于当时的日本来说呢，非洲还是个神秘大陆。为了让故事更加真实有趣，整整一年的时间，手冢都往返于家和图书馆之间，看遍所有的非洲的资料，才完成了这部经典之作。这段时期的手冢尽管每天都废寝忘食的创作漫画，但毕竟他的精力是有限的，脱稿的事情啊也总是在所难免。为此啊，杂志社的编辑们呢经常千里迢迢从东京跑到宝冢来催稿，有时候甚至急得自己拿起笔来来充当手冢的助手，帮助作画。另外，大家别忘了，虽然已经创作了数十部的畅销作品，此时的手冢呢仍旧还是一个二十二岁的在校的医学生。这样白天上课、晚上画画的高强度的生活呢，一度让手冢难以兼顾。医学部的课程啊，也挂掉了好几科。就连他当时的教授也劝他说啊：“手冢啊，你啊，你就算真的当上了医生呢，也只会是一个庸医。为了世人的着想啊，拜托你赶快放弃从医，去当你的漫画家吧。”不过话虽如此，手冢呢也还是没有放弃他的学业。终于在留级一年之后啊，成功的毕业，取得了医师执照，更是在八年之后啊，拿到了医学博士的学位。他甚至开玩笑地说啊，还有很多人难以相信我的正职呢，其实是医师，副业才是漫画家吧。手冢不但是现代动漫的先驱，还是日本第一位导入助手制度的漫画家。一九五二年成功考取医师执照的手冢啊，听取了母亲的建议，决定全身心投入到漫画事业中。他经杂志《漫画少年》的介绍，搬进了东京丰岛区的一栋木质公寓，这便是之后被称为漫画界圣地的长盘庄。长盘庄虽然又旧又破，但是手冢治虫散发出的强大气场，让许多崇拜他的年轻漫画家呢也跟着慕名而来，作为他的助手啊，接受他的指导和教诲。从长盘庄走出的漫画家有阿松的作者赤冢博尔夫、假面骑士的作者石森章太郎，以及我们熟悉的神级漫画哆啦 A 梦的作者藤子不二雄。这些手冢的小迷弟们啊，当时呢都以成为手冢的助手为荣，甚至在手冢忙的时候啊，为其代笔，并因此洋洋得意。这些二十来岁的年轻人啊，带着寻找到知音的快感，将热情最大限度地迸发出来。如今啊，他们也都成为了日本漫画界的顶梁柱。而长盘庄呢，也因为这些令人炫目的名字，成为熠熠生辉的漫画圣地。长盘庄时代的手冢以勤奋努力闻名。最夸张的时候啊，他同时连载了十部漫画，高产到足以让现在的所有的 YouTube 汗颜啊！据传言，他甚至可以在一张桌子上铺开好几个不同作品的原稿，同时进行创作，其中就包括了少女漫画的鼻祖《断代骑士》，又称为蓝宝石王子。一九五三年，手冢与几位同行好友探讨起当时日本漫画整体业界状况时啊，发现行业内流行的作品，从整体的故事架构到绘画的风格呢，都是男孩子向的。于是他萌生出画一部少女向漫画的想法。手冢有这个想法，其实一点也不令人例外。还记得社长在视频开始的时候提到，手冢他小时候住在宝冢市吗？而宝冢市最有名的就是日本舞台剧的天花板——宝冢歌剧。童年时期，手冢的一大爱好就是跟着父母去看剧团的表演，甚至他家的隔壁呢，就是住着剧团的大明星。正是因为从小跟宝冢歌剧有着这样的不解之缘，手冢画出了以宝冢歌剧为原型，被认为是世界上第一部少女漫画的《断代骑士》。
，也如同宝冢歌剧里男性角色啊，都是由女性乔装打扮一样。漫画里的这种帅气的王子，其实呢也是女儿身。这样新奇的故事设定啊，再加上唯美华丽的画风，一经推出又是大火，成为了众多漫画家纷纷效仿的传世经典。手冢治虫后来在自传《我是漫画家》里坦言到啊，在长盘庄奋斗的岁月啊，既是艰苦的，又是美好的，因为正是在这个地方，手冢创作出了真正把他送上神坛的科幻巨作《铁臂阿童木》。当时正值二战结束，挨了两颗原子弹的日本啊，到处弥漫着对核能的恐惧。手冢在新闻里看到世界各国都在进行着核弹试验，心想啊，要是把核能运用到和平上，那该多好啊！就这样，他的首部连载长篇漫画，影响了几代人的《铁臂阿童木》在一九五二年诞生了。手冢治虫把对于未来科技机器人的思考都融入到了这部作品里，讲述了阿童木这样一个以核能为动力的机器人少年的历险故事。阿童木是日语阿童木的音译，源自于英文 atom。意思呢，就是原子的意思，所以在台湾也被译作原子小金刚。有趣的是啊，漫画里的阿童木诞生于两千零三年的四月七日，那时的科学家们啊，已经研制出了外貌跟人类一模一样的机器人，机器人呢也已经全面融入到人类社会中啊。所以按照现在的眼光来看啊，手冢治虫对于人类的科技发展速度是过于乐观了呀。如今已经是二零二二年了，现实中的人类呢，仍然没有达到漫画里的科技高度。阿童木最让人津津乐道的就是他那拥有着最先进科技水平的机械身体，脚底装有喷气式引擎和火箭发动机，眼睛是强力的探射灯，屁股上还还安装了机关枪，输出的功率达到十万马力，放到现在啊就是妥妥的钢铁侠啊，所以不难想象当时铁臂阿童木问世后是多么的受欢迎。另外还有一点可以看出阿童木的影响力，那就是当时许多的孩子啊都是从临摹手冢的阿童木开始。开启了自己的漫画创作生涯，其中就包括了《七龙珠》的作者鸟山明，《阿基拉》的作者大有克洋，以及吉卜力工作室的创始人宫崎骏。由于《铁臂阿童木》《断代骑士》《我的孙悟空》等一系列漫画作品的大获成功，手冢在一九五四年的时候就已经成为全日本收入最高的漫画家了。但是他仍然住在破旧不堪的长盘庄里。每当有记者来采访他的时候啊，都对于眼前这位富翁的居住条件感到非常的震惊。然而，手冢呢自己并不以为然，因为对于他来说，赚钱就是为了他的动画梦。我们前面说到，手冢从小就特别喜欢看电影，其中就包括对他影响颇深的迪士尼动画。手冢每当遇上自己喜欢的电影啊，就会不断的重复观看。白雪公主看了足足三十遍，最夸张的是小鹿斑比，手冢看了超过八十遍，几乎啊把每一个镜头都背下来了。也就是在这个时候，小手冢的内心种下了一个动画梦。直到一九六一年，三十一岁的手冢凭借他的学术论文，以电子显微镜研究异形精子细胞中的膜构造，获得了医学博士学位之后啊，他多年的动画梦终于开始起航。同年呢，他在东京的练马区买了一块地，盖了一间工作室，创立了虫制作动画公司。手冢治虫的动漫人生进入了新的篇章。进入六十年代，随着经济的起飞，日本的电视业有了飞跃发展 ，TV 动画呢也有了诞生的条件。一九六三年，手冢治虫把他的招牌漫画《铁臂阿童木》搬上了荧幕，作为首部日本国产的电视动画，《阿童木》再次引起了全日本的轰动，在富士电台创下了高达百分之四十的收视率，至今还保持着日本动画的收视率记录。如果说新宝岛是日本漫画的新起点，那么阿童木则打开了日本 TV 动画的大门。由于制作动画是一件十分烧钱的事情，手冢便创新的开始对阿童木周边的产品进行授权，这让重制作公司有了上亿日元的收入。而阿童木的独家赞助商明治制果也由于所生产的阿童木糖果的大卖特卖，一举超过森永制果，成为新的业界老大。为了筹集巨额的制作费用，手冢还将阿童木的播映权以三亿多日元的价格卖给美国国家广播公司，更进一步的发展出之后在日本通行的电视动画商业模式，即先期寻找广告代理商的赞助，然后呢改编人气的漫画成为动画片，接着再由电视台买下来播映权之后播放，最后呢再通过出售授权的玩具、食品等各式周边产品，进一步的获得更大的利益。于是啊，在别的地方通常只用于哄小孩子吃饭的卡通动画，在日本却奇迹般的发展成为了一条庞大的经济产业链。通常我们习惯把这套模式称之为动漫产业链，而创造这个概念的就是日本的动漫之神手冢治虫。
就这样，日本动漫在手冢治虫的带领下，找到了属于自己的路，成为与美国比肩的商业动漫大国。阿童木的成功动画化让手冢的动画事业势不可挡。随后呢，他又在一九六六年把他的另一个大的 IP《森林大帝》搬上了荧幕，成为了日本第一部彩色的 TV 动画。有趣的是啊，后来大火的迪士尼动画《狮子王》呢，也一度被质疑抄袭了《森林大帝》。这里社长就不展开讲了，有兴趣的朋友可以自行了解一下。虫制作公司也在这段时间不断壮大，在一九六五年的时候，成员已经达到两百六十人，不少后来都成为了日本动画业界的中流砥柱，其中就包括 Madhouse 的创始人丸山正雄、京阿尼的创始人八田洋子，以及日后的高达之父富野由优纪。可以说，现在日本动画的半壁江山啊，都是虫制作公司当年所撒下的种子。可能很多人不知道，手冢的虫制作公司创作了世界上第一部少年动画。第一部少女动画，就连世界上第一部成人动画呢，也是由虫制作公司所制作的。一九六九年到一九七三年间，手冢相继发表了他的成人三部曲《一千零一夜》《埃及艳后》和《哀伤的贝拉朵娜》。这三部曲啊，虽然对人性的刻画非常深刻，但由于尺度过大，被多地所禁映啊，票房极其惨淡，这也直接导致了虫制作公司的倒闭。公司解散后啊，手冢并没有停下他创作的步伐。一九七三年底，相继推出《怪医黑杰克》与《三眼神童》，又将他推向了事业的另一个高峰。而此时的手冢在他的创作道路上还一直有一个遗憾，那就是他不断被腰斩的漫画《火之鸟》。《火之鸟》是手冢治虫于一九五四年开始创作的漫画，被公认为日本漫画最高杰作。但这部作品啊，首次连载时啊，可以说是霉运连连，一连克死多家杂志，谁连载谁倒闭。因此啊，《火之鸟》也成为了日本漫画界一大诅咒。直到手冢在一九六七年创办了自己的漫画月刊《Com》之后呢，才终于有了让《火之鸟》再度登上漫画舞台的机会。这时的手冢打算将《火之鸟》作为自己的毕生事业之一。想着这一次一定要把它连载到完结。此后一直到一九八八年，手冢在二十一年的时间里陆续创作了《火之鸟》的十二个篇章。那《火之鸟》讲了一个什么样的故事呢？非常复杂，但也很好概括。它是一套由十余个长篇故事组成的故事集，每个故事发生在不同的年代，有着不同的文明。这些故事呢，有的是虚构的科幻故事，有的是改编的历史故事。例如未来篇的舞台呢，就是在一个行将毁灭的未来世界。而黎明篇则发生在日本古代的野马台国，这些故事又在多个层次上相互关联。例如，在异形篇中，传说的八百比丘尼因为杀生被困在异世界中，被迫为无数形态可怕的妖怪疗伤。而到了数年后，太阳篇里啊，我们才得知，原来这些妖怪呢是日本本土的神，他们为了抵抗入侵的佛教势力，只能绝望一战。火之鸟有着日漫史上野心最大的内核，手冢治虫用史诗级的世界观、环环相扣的故事、天马行空的分镜、深刻的哲学和宗教的意欲呢，描绘了生命这一触及万物的存在。故事里的主人公啊，被卷进了时代更迭的洪流，在其中扮演着拼图的一块块碎片，然后不断的经历转世，在一次次生命中担任不同的角色。在轮回之中，全书的主角那只火之鸟贯穿了所有的时代和世界。他就是不死凤凰，传说啊可以让喝下他血的人永生，所以呢被世人所觊觎。一场场战争呢因他而起，世界在他眼前毁灭，又在他的体内重生。所以很难说清楚火之鸟代表着什么，也许它象征着人类的欲望，或者是某种超越生命的存在，万物之灵的引路者。社长认为这部《火之鸟》是人类漫画史上最伟大的作品，就连手冢自己的其他作品呢，在他面前也都是黯然失色。这部包罗万象的鸿篇巨著，探讨了从地球到宇宙、远古到未来，人类与生命的宏观议题。然而，令人遗憾的是啊，就在准备起笔创作《火之鸟》的最终章——现代篇时，手冢治虫于一九八九年二月九日因胃癌逝世，享年六十一岁，非常年轻。有传言说啊，手冢治虫在去世前都握着画笔，一生热爱绘画的他，将要离世之前呢，也不忘想着他的漫画作品。在四十多年的漫画生涯中，手冢几乎不曾休息过。从首次运用电影分镜的《新宝岛》到少女漫画鼻祖断代骑士，从开创了动漫产业链的阿童木，再到日本漫画最高杰作《火之鸟》，手冢用他至死方休的精神啊，以及无与伦比的才华，为日本漫画带来无可取代的影响。直至今日，整个日本动漫界仍然被他的光环所笼罩。手冢治虫，漫画之神，当之无愧。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢本期节目，欢迎订阅、点赞、评论。我是社长刘洋，我们下期再见。